Hi friends, in the video, the job market Canada is how you get a permanent residency or you can apply for a permanent residency or you can apply for a permanent residency. If you get a permanent residency in Canada, இங்க வேலை தேடி வேலை வேலை கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணால் வேலை கிடைக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் இந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் இது அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கனடா போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் தாண்டி நம்ம போய் கனடாவில் இப்படி ஒரு லைஃப் நம்ம எடுக்கிறது வேர்த்தாக இருக்குமா இல்லையான்னு கூட நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிஆர் வந்துருச்சு நான் இன்னொரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸில் நான் வந்து கனடாவுக்கு போக போகிறேன் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் மென்டலி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் நீங்கள் திரும்பி கனடாவில் வந்து வேலை எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவை வச்சு உங்களால் ஓரளவுக்கு டிசைட் பண்ண முடியும் நான் கனடா வந்து நைன் இயர்ஸ் ஆச்சு நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் எடுத்திருக்கேன் நிறைய கேண்டிடேட்ஸை என்னென்ன கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனியாக ஆஸ் அ ஹைரிங் பர்சன் எப்படி எல்லாம் நம்மளால் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி கேனடாவில் ஒரு கேண்டிடேட்டை ஒரு இம்மிகிரண்ட் கேண்டிடேட்டை நம்ம எடுப்போம் என்னெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் மொதல் கொஸ்டின் இந்தியாவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற எல்லாருக்கும் உடனே தோன்றது என்னென்னா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான் பர்மனண்ட் ரெசிடென்சி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் கேனடா வந்து லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் ஆகுமா எனி ஃபீல்டாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஹெச்ஆரில் இருக்கலாம் ஐடியில் டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கலாம் நான் வந்து எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு டீம் லீடாக இருக்கேன் ஸோ எனக்கு அங்கே போன உடனே எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் இல்லையா அப்படின்னிங்கன்னா அதில் ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்குங்க கேனடாவில் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக நைன்டி நைன் பர்சன்ட் என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓகே கேனடாவில் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க ஐடியில்னு வச்சுக்கோம் ஐடியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கவங்க ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு மேலே சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஆளுங்களாக இருப்பாங்க இப்போ ரேனம் வந்து ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கனடியன் டாலர்ஸ்க்கு மேலே சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஆளுகளாக இருப்பாங்க நம்மளுக்கும் இந்தியாவில் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அங்கே போன உடனே ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இல்லைனாலும் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ஆனுவல்க்கு நம்ம சம்பளம் வாங்க முடியும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களுக்கு கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையானு தான் பார்ப்பாங்க அப்படி கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஐடியில் டெவலப்பராகவோ நெட்ஒர்க்கிங் ரிலேட்டடாகவோ இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ எட்டு வருஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்கும் போது இங்கே நீங்கள் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஜாப் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் நியூ ஹையர் பொசிஷன்லேருந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு ஐ மீன் ஒரு ஒரு தேவை வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கனடியன் டாலர்ஸ் பெர் ஆனம்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கனடியன் டாலர்ஸ் பெர் ஆனம் வரைக்கும் தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்த உடனே உங்களுக்கு வேலை எடுக்க முடியும் நீங்கள் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து என்னப்பா நியூ இமிகிரண்ட் தானே உங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கணுமா அப்படின்றது அவங்க வில்லிங்காக இருக்க மாட்டாங்க அதுவே இங்கே வந்து நீங்கள் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க இல்லை ஒரு டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா நீங்கள் பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு அந்த க்ரோத் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கும் ஒரு ஒரு இங்கே நல்ல ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு நல்ல டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ள ஒரு பர்சனால் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் பிட்வீன் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் ஹண்ட்ரட் கே எடுக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ள பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏர்னிங் வேணால் ஃபஸ்ட் இயர் ஏர்னிங் வேணால் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு இருக்கலாம் பட் தேர்ட் இயர் ஏர்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு மேலே உங்களால் போக முடியும் அதுக்கு நீங்கள் கம்பெனிஸ் ஜம்ப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய சர்ட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஜாப் க்ரோத் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இது வந்து ஐடிக்கு மட்டும்னு சொல்ல முடியாது டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் கூட இங்கே வந்த உடனே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டட் ஃபீல்டில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க ஏன்னா இந்தியன் ஸ்டைலில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்
பட்ஜெட்லாம் ரன் அவுட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஹையரிங் ஃப்ரீஸ் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அக்டோபரில் லேண்ட் ஆகி எனக்கு இமீடியட்டாக வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் டசன் மேட்டர் டெக்னிக்கல் ஒரு நான் டெக்னிக்கல் நீங்கள் பீப்புள் ஃபேஸிங் மேனேஜ்மெண்ட் எதில் இருந்தீங்கனாலுமே இந்த இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கனடா வந்து லேண்ட் ஆகிட்டு ஹையரிங் ஃப்ரீஸ் இல்லை இது பிஸியான டைம் என்ன பண்ண மார்ச்சில் வந்திருக்கேன் ஏப்ரலில் வந்திருக்கேன் பட் ஆனாலும் எனக்கு வந்து ஜாப் வந்து கிடைக்கல ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சுன்னா ஆன் அ ஸ்டாண்டர்ட் நோட் எனி ஜாப் வேக்கன்சி நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாப் கேனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது வெரி 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 லக்கியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே வேலை கிடைக்கலாம் சே உங்களுக்கு கம்பெனியில் யாராவது ஆல்ரெடி தெரியும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு சேம் ஃபீல் சேம் இது அவங்க இதில் தற்செயலாக ஒரு ஓப்பனிங்கும் இருக்குன்னா அவர் ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அது இல்லை நீங்களாகவே வரீங்க உங்கள் ஏரியாவில் உங்கள் ஃபீல்டில் உங்கள் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ள ஃபீல்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு யாரையும் தெரியாது நீங்கள் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நார்மல் ப்ராசஸில் போகும்போது ஒன் மந்த்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் கூட ஆகலாம் உங்களோட புது ஜாபில் எண்டப் ஆகிறதுக்கு ஸோ மென்டலி நீங்கள் அது வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் ஓகே வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ எனக்கு ஆறு மாதம் வேலை கிடைக்காமல் கூட போகலாம் அதுக்கு நான் கேனடா போகும்போது நான் பட்ஜெட்லாம் நான் எப்படி எதிர் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்றதும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் இது மென்டலி ஏன்னா நீங்கள் ஃபேமிலியாக வருவீங்க நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் மாதம் மாதம் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ரெண்ட் அதுக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வருது இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறோன்ட்டு ஆப்வியஸ்லி டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் கிடைக்கணும் நீங்கள் நிறைய பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் போய் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கிட்ட சம்பாதிக்கலாம் மந்த்லி அது ப்ராப்ளம் இருக்காது பட் அந்த ஆட் ஜாப்ஸ் எடுத்து அந்த மீன் டைமில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ இதுவும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் எந்தெந்த வேலைக்கெல்லாம் கனடாவுக்கு போனால் எனக்கு இம்மிடியட்டாக வேலை கிடைக்கும் ஐடியிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ப்ராட் ஏரியா அப்படின்றனால ஐடியில் எதிலெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டிலாம் வந்து ரொம்ப ஹாட்டான ஃபீல் அதில் நீங்கள் ப்ராப்பரான சர்ட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க நல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாபில் நீங்கள் எண்டப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கூட லோ பேயிங் ஜாபாக இருந்தாலும் நீங்கள் குவிக்காக ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டெவலப்பிங்லேயே வந்து ரொம்ப ஹாட்டான மார்க்கெட்லலாம் போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஏபி கன்சல்டன்ட் டெக்னோ ஃபங்க்ஷனலெல்லாம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கும் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் அந்த நீட் நீட் ஆஃப் தி அவர் இப்போ என்ன வேக்கன்சிஸ்லாம் இருக்குது எந்தெந்த ஜாபுக்கெல்லாம் அது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அது மாறிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் எதுக்குமே வந்து நான் இப்போ போன சைபர் செக்யூரிட்டியாக இருந்தாலுமே கூட வந்து இப்போ ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது நான் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கனால உங்களுக்கு ஒரு மாதத்தில் வேலை கிடச்சிருமான்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட முடியாது எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலுமே அதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சன் பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஒரு டெவலப்மெண்ட் ரோலாக இருந்தாலும் அதில் டெக்னிக்கலி ரெண்டாயிரம் விஷயம் இருக்கும் அதில் எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் டெக்னிக்கலாக இருக்கீங்க அந்த நீங்கள் டெக்னிக்கலி சவுண்டான ஃபீல்டில் வந்து எத்தனை கம்பெனியில் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலைஸ்டாக வந்துட்டு இது இதெல்லாம் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே வேலை கிடச்சிரும்னு சொல்லவே முடியாது பட் ஹாட்டான மார்க்கெட்டில் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு இது சொன்னேன் மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் இங்கே பிஎம்பிக்கெலாம் நிறைய வேக்கன்சிஸ் இருக்குது நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பட் அகெயின் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷராக ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 தேவையும் உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி எல்லார் மனசுலேயும் எழுறது வந்து என்னோடய டிகிரி கவுண்ட் ஆகுமா நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருக்கேன் அப்புறம் எம்பிஏ முடிச்சுருக்கேன் நம்ம ஊரில் நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தாலும் எம்பிஏ படித்தவங்க ஓரளவுக்கு ஃபில்டர் ஆகி மேலே வருவாங்க இதெல்லாம் அங்கே கவுண்ட் ஆகுமா கனடாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் டு பி ஃப்ரேங்க் இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் டிப்ளமா படிச்சிருந்தாலும் சரி நீங்கள் டிகிரி படிச்சிருக்கீங்கனாலும் சரி நீங்கள் பிஆர் எடுத்து இங்கே வந்து லேண்ட் ஆகும்போது ஒரு ஜாபோட நீடுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலி அவங்க சில இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்தந்த ஜாப் பண்ணுறதுக்கு
ஸோ அதுக்கு தேவையான வேலைகள்லாம் பாருங்கள் டிகிரி என்ன இதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் ஆக மாட்டேங்குது நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஃபேக்ட் ஏன்னா நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வர்ற நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை ஒரு எம்பிஏவோ பிஎஸ்சியோ இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் கிராஜுவேட்டாவோ இல்லை ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் முடித்தவங்களாவோ எல்லாருமே நம்ம ஊர்லேருந்து வர்றவங்களாம் டிகிரியோடு தான் இருப்பாங்க ஸோ எப்படி நீங்கள் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணுவீங்க ஸோ சர்ட்டிஃபிகேஷன் அந்த ரோலுக்கு தேவையான சர்ட்டிஃபிகேஷனாக நீங்கள் படித்து பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொரு ஈஸியான வழி என்னென்னா இங்கே வந்து இறங்கின உடனே உங்கள் ஜாப் என்ன ரோல் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போக போகிறீங்களோ அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில கோர்ஸஸில் என்ரோல் பண்ணுங்கள் டிப்ளமா ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் சர்ட்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ரா ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இங்கே வந்து சைட் பை சைட் படித்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் படிக்கிற கோர்ஸ்லையாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே வந்து எஃபர்ட் போட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் ரெசியூமில் காட்டினீங்கனாலும் அதுவும் உங்களுக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஸோ இந்தியன் டிகிரி இந்தியாவில் என்ன பண்ணோன்றத மறந்துட்டு இங்கே வந்து இல்லை ஆல்ரெடி சர்ட்டிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்டு வாங்க இந்தியாவிலேருந்து இல்லை இங்கே வந்து வந்து லேண்ட் ஆன உடனே சர்ட்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் சொந் சொந்தமாக படித்த சர்ட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிளியர் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் கிளாஸஸ் போய் பண்ணிங்கனாலும் அது உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஜாபில் எண்ட பாடுறதுக்கு சரி என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும் எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலான்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மூணு ஏரியாவில் தான் இங்கே இருக்கிற கன்சல்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கம்பெனியில் இருக்கிற ஹெச்ஆராக இருந்தாலும் சரி பார்ப்பாங்க மான்ஸ்டர் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் நீங்கள் உங்களோட ரெஸ்யூமை அப்டேட்டாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இண்டீட்லேயும் உங்கள் ரெசியூம் அப்டேட்டாக வச்சுக்கிட்டு லிங்க்டின் லிங்க்டின் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அப் டு டேட்டாக இருக்கணும் உங்கள் லிங்க்டின் நீங்கள் டெக்னிக்கலி என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலானதுனா நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து உங்கள் ரெசியூமில் பர்ஃபெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மூணு சைட்லேயும் உங்கள் ரெசியூமை ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப் டு டேட்டாக வச்சுட்டே இருங்க லிங்க்டின்லலாம் வந்து எஸ் சீக்கிங் ஃபார் அ ஜாப்னு சொல்லி ஓப்பனில் வைங்க இந்தியாவில் இருக்கும்போதே நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சுட்டும் வரலாம் உங்களுக்கு கால்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி எப்போ வந்து லேண்ட் ஆகிறீங்க என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் கால்ஸே வராமல் எண்டப்பான ஸ்டோரிஸ்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் த்ரீ மந்த்ஸாக வராது அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரோலுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு கால்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இன்டர்வியூஸ் போவாங்க வேலை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மூணு சைட் மாஸ்டர் இண்டிட் லிங்க்டினில் வந்து ரொம்ப அப் டு டேட்டாக வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ரெஸ்யூம் ரெஸ்யூமில் நிறைய பேர் ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க ரெஸ்யூமோட ஃபில்ட்ரிங் ப்ராசஸ் வந்து உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற கீவேர்டை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் தான் ரிஃபைன் பண்ணும் ஸோ அதனால் உங்கள் ரெஸ்யூம் வந்து கிராமெட்டிக்கலாக எந்த ஒரு தப்பும் இருக்கக்கூடாது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரோல்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேஜுக்கு மேலே ரெஸ்யூம் தேவை கிடையாதுங்க ஐடிஆர் இருந்தாலும் சரி மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் டாக்டர்ஸ் எம்பிபிஎஸ்னால் அவங்க அஞ்சாறு பக்கம் வச்சுருப்பாங்க அவங்களோட க்ரைட்டீரியாஸ் அது என்டயர்லி வேறு அது ஒரு தனி ஒரு வீடியோவே போடலாம் பட் இந்த சைடில் எம் அதாவது இந்த மெடிசன் ஃபீல்டை தவிர மற்ற எல்லா ஃபீல்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேஜுக்கு மேலே உங்கள் ரெஸ்யூம் இருந்தது அப்படின்னாலே பாதி வந்து நீங்கள் அன்னெசரி இன்ஃபர்மேஷனாக தான் கொடுத்துருப்பீங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலுமே அது ரெண்டு பேஜில் தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சப்மிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நினைக்கும் போது என்ன நினைப்போம்னா ஓகே நமக்கு இங்கிலீஷில் வந்து பயங்கரமாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு எந்த கிராமெட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸும் எதுவும் இருக்காது நம்ம வந்து இது கரெக்டாக தான் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு ரெஸ்யூமை நிறைய பேர்கிட்ட கொடுத்துரு வெரிஃபை பண்ணுங்கள் சில ஃப்ரீலான்சிங் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஃபைவர் அப்புறம் இன்னும் அந்த மாதிரி சில வெப்சைட்லாம் இருக்குது ஃபைவர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோடய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் நோட் பண்ணி என்னோடய ரெஸ்யூமையே ஃபைவரில் இருக்கிற யாராவது ஒரு ஃப்ரீலான்சருக்கு அனுப்பி அதை வந்து நான் ரீஃபார்மேட் பண்ணுவேன் இங்கே இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு கெனடியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு அதை ரெடி பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு தருவாங்க உங்கள் ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ அதில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ரிவ்யூஸ் படிங்க யாரெல்லாம் ரெஸ்யூம்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் வந்து ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க சிலர் டூ
அது வந்து ஹெச்ஆருக்கு போய் ஹெச்ஆர் அதுலேருந்து சில ரெசியூமை வந்து ஆப்வியஸாக டினை பண்ணுறதெல்லாம் டினை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் மேனேஜருக்கு போகும் மேனேஜர் வந்து இன்டர்வியூக்கு இவங்களெல்லாம் கூப்பிடுங்க இந்த பத்து ரெசியூமில் இந்த அஞ்சு பேரை இன்டர்வியூ கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க ஸோ ரெசியூமில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இந்த முதல்ல மூணு சைட்ஸ் சொன்னேன் தெரியுமா இந்த இண்டி லிங்க்டின் ரெசியூம் இதில் பார்த்துட்டு உங்களை நிறைய கன்சல்டன்ஸ் கூப்பிடுவாங்க என்னப்பா கன்சல்டன்ஸாக ஃபோன் அடிக்கிறாங்களே இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு பயப்படவே பயப்படாதீங்க இந்தியா மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக வராது இங்கே வந்து ஒரு ஜாப் ரோல் வேணும்னா யாரும் காசு கேட்க மாட்டாங்க ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க கன்சல்டன்ஸ் வந்து உங்களை வேலைக்கு வந்து லேண்ட் பண்ணி விடுறாங்கன்னா கன்சல்டன்ஸுக்கு அந்த கம்பெனி பே பண்ணிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஃபுல் டைம் ரோலான்னு கேளுங்க கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் ரோலான்னு கேளுங்க பார்ட் டைம் ரோலான்னு கேளுங்க இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் ஜாப் எண்ட் அப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப பிக்கியாக இருக்காதிங்க ப்ரைஸிங்லேயும் இதுலேயும் கன்சல்டன்ஸ்கிட்ட பேசி கன்சல்டன்ஸ் வந்து உங்களை எப்படியாவது வேலையில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சிடணும் அப்படின்னு தான் டைப் ட்ரை பண்ணுவாங்க ரொம்ப பாப்புலரான ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெய்லியுமே அஞ்சு கால்ஸ் வரலாம் இல்லை வந்து உங்கள் ஃபீல்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு காமனான ஃபீல்ட் டெவலப்பிங் இல்லை ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை ஒரு பிஎம்பி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெச்ஆர் இந்த இதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்டைஸ்டான ரோலில் தான் இருக்கிறீங்க இல்லை நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கால்ஸே வராமல் இருக்கலாம் திடீர்னு யாராவது கூப்பிட்டு பேசுவாங்க பட் ஹோப்ஸ் லூஸ் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க அப் டு டேட்டாக இருந்துகிட்டே இருங்க கேனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ரெஃபரன்ஸஸ் சொல்லுவாங்க ரெஃபரன்ஸ்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்ச தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்களா நாங்கள் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி உங்களை பற்றி விசாரிக்கணும்னு மூணு ரெஃபரன்ஸ் கேட்பாங்க இது நீங்கள் எல்லா ரெசியூம்லேயும் வேலை முடித்ததுக்கு அப்புறமா மீ ஜாப் இன்டர்வியூ முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க மூணு ரெஃபரன்ஸு ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருந்துக்கணும் யாரெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் ரோலுங்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது இல்லையா ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் இல்லை ப்ரீவியஸ் ஜாப் ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பட் ஈஸியான வழி ஒரு வேலையில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது இருக்கிறாங்க அவங்க கம்பெனியில் ஒரு ரோல் இருக்குன்னு முன்னாடி சொன்ன மாதிரின்னா அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அவங்கள இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்திருக்கான் ஊரில் இருந்து இவன் வந்து நல்ல டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ள பர்சன் இவனை இன்டர்வியூ பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு பார்த்தா இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஆள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தானேன்னா புதுசாக இந்த நாட்டுக்கு வந்திருக்கவங்கள எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு இது அது வந்து இங்கே நிறைய இருக்குது நிறைய இடத்துல இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் ஜாபில் எண்டப் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட நீங்கள் உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட நீங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த வேலையை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போகிறீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா கூட நீங்கள் கத்தி சண்டை போட்டு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கான்டாக்டை மிஸ் பண்ணுறீங்க டீசெண்டாக வந்து பேசி வெளியில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு கான்டாக்ட்டுமே உங்கள் ரெப்யூட்டேஷனை பாதிக்கும் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னா கூட வந்து நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கே கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுனாலும் மூணு ரெஃபரன்ஸஸ் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து பேசுவாங்க இந்த மாதிரி இவர் எப்படி எம்ப்ளாயியாக இருந்தார் எப்படி வந்து ஜாப் மா ஐ மீன் உங்கள் ரோலில் நீங்கள் திரும்பி அவரை ஹையர் பண்ணுவீங்களா எதனால் அவர் கம்பெனியை விட்டுட்டு போகிறாரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸோ நல்ல கான்டாக்டில் டச்லேயே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் நடக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய மா நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணும்போது நிறைய பீப்புள் கூட பழகும்போது அது மூலிமா உங்களுக்கு புதிய ரோல்ஸ் எல்லாம் இங்கே நிறைய வரும் எவென்ச்சுவலி ஸோ அதனால் ரெஃபரன்சஸ் ரொம்ப முக்கியம் பீப்புள் கூட நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக டச்சிலே இருங்க சிலர்லாம் வந்து லிங்க்டினில் டேரெக்டாக இங்கே இருக்கிறவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கே வந்து பிங்க் பண்ணுவாங்க பிங்க் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி நான் இந்தியாவிலேருந்து வரேன் எனக்கு வந்து ஒரு ரோல் வேணும் என்னை யாராவது ரெஃபர் பண்ண முடியுமானா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் யாருனே தெரியாது நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது அது நீங்கள் கே கேட்கும்போது எப்படின்னா அது உங்களை வந்து ஒரு புஷ்பேக்காக தான் வைக்கும் ஏன்னாப்பா இது யாருனே தெரியாது ரேண்டம் பர்சன்ட்லாம் பிங்க் பண்ணி ஒரு ஹெல்ப் கேட்டுட்ருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஸோ அதனால் வந்து ஏன்னா உங்களை ரெஃபர் பண்ணும்போது அவங்க நம்பிக்கையான ஆளாக இருந்தால் தான் ரெஃபர் பண்ண முடியும் ஏன்னா உங்களை ரெஃபர் பண்ணுற ஆளுக்கும் அவரோட ரெப்யூட்டேஷன் உங்களால்